Արցախի Հանրային Հերոստատեսցյան ուղեղ եթերում օրդ լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Բարի երեկով կարևոր թեմաները նախ համարով։ Ինչպիսի ների իրավիճակն առաջնագծում պաշպանության բանակաշաբաթվա ամփոփ հագիրն է ներկայացրել։ Ներկայալքական եւ արտակին հարցերի շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակներում երկրի ղեկավարը հանդիպում է ունեցել Արցախի հանրապետական կուսակցության ղեկավար Կազմի հետ։ Նախագահ Վակոսյանն այսօր հանդիպում է ունեցել Ամերիկայի հայկական համագումարի ամառային փորձառության ծրագրի Ամերիկա հայուսանողների հետ։ Նախկին օպերատիվ շտաբի անդամներն այսօր նիստ են հրավիրել։ Պատճառը նախկին փոխվարչապետ Արթուր Աղամբեկյանի հայկական տանն ու ժանդակ շինություններում Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության կողմից կատարված խոզարկություններն են։ Հադրութի շրջանի առաջամուղ գյուղը նորակառույց Բուշկետ ունի։ Այն սահմանամերձ համայնքի բնակիչների նվիրել են հայ հեղափոխական դաշնակցության Ամերիկայի Արևելյան շրջանից։ Ադրբեջանը այցելած հայկական արմատներով բելառուսի բլոգեր Վլադիսլավ Մոսեսովն հազանգում է, որ Ադրբեջանն իր նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել եւ որ իր կյանքին վտանգ է սպառնում։ Հուլիսի 8-ից 14 նկատ ժամանակահատվածում Արցախը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 170 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայդ իր քապախների ուղղությամբ արցակել է ավելի քան 1500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապա զորամասերը շարունակում են լիակատարբերա հսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ ստահորեն իրականացնել իրենց արչիվ դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակոսյանը այսօր ներքաղաքական եւ արտակին հարցերի շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակներում հանդիպում է ունեցել Արցախի Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Կազմի հետ կուսակցության առաջնորդ Կարեն Օհանջանյանի գլխավորությամբ հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի օրերին Արցախի Հանրապետության կառավարությունը Թիկունքային եւ Ինժեներական աշխատանքները Պաշտպանության բանակի հետ համադրելու համար ստեղծված նախկին օպերատիվ շտաբի անդամներն այսօր նիստ են հրավիրել։ Պատճառը նախկին փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանի հայկական տանն ու օժանդակ շինությունում Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության կողմից կատարված խոզարկություններն են։ Նախկին օպերատիվ շտաբի անդամներին բացնամակ է գրել Արթուր Աղաբեկյանը, որը ընթերցել է այսօրվա նիստում։ հայտնում եմ ձեզ, որ ընդհանուր իրավասության դատարանը 2018 թվականի հուլիսի 10-ին բավարարել է հադրութի շրջանի մեծ թաղերի գյուղում տեղակայված իմ հայրական առանձնատանը եւ օժանդակ շինություններում խոզարկություն կատարելու բիջնորդությունը, որի հիման վրա 13-ին 07/2018 թվականի խոզարկություն է կատարվել նշված շինությունում։ Խոզարկության հիմքը հանդիսացող վեր է նշված միջնորդությունը քննության առնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումից տարածի մեջ բերում եմ Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Արթուր Աղաբեկյանը 2016 թվականի ապրիլին հանդիսանալով Արցախի Հանրապետության փոխվարչապետ համակարգել է Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Արտերկրից առաջնագծի եւ զինծառաների համար տրամադրող օգնությունների ստացման եւ բաշխման նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի աշխատանքները եւ օկտոբերով ստեղծված իրավիճակից պատշաճ հսկողության բացակայությունից յուրացրել է մեծ քանակի օգնություն հարգելի գործընկերներ նշվածը կասկածի տակ է դնում օպերատիվ շտաբի կատարած արդար եւ թափանցի գործնեությունը եւ ինձ համար առնվազն անհասկանալի է իմ անձի որպես շտաբի մեկ անդամի հանդեպ արտահայտված զրպարտությունը հայտնում եմ վերոգրալի մասին ակնկալում եմ շտաբի անդամների օբյեկտիվ գնահատականը հարգանքներով արթուր աղաբեկյան Նախագահ Բակոսյանը այսօր հանդիպում է ունեցել Ամերիկայի հայկական համագումարի ամառային փորձառության ծրագրի Ամերիկա հայուսանողների հետ։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ ջերմու անմիջական մտնոլորտում մարտարցվել են Արցախի ներքին եւ Արտաքին քաղաքականությանը, Ադրբեջան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավոր բանը, Հայրենիք Սփյուր Կապերին առնչվող տարբեր հարցեր։ Նախագահը կարևորել է Սփյուր Քահա երիտասարդների պարբերական այցելություններն Արցախ, ներ հայկական Կապերի ամրապնդման, Հայաստանի ինքնության պահպան անտեսանկյուններից երախտագիտություն հայտնելով կազմակերպության ղեկավարությունը նման ծրագրերին հատուկ ուշադրություն դարձնելու համար հանդիպանը մասնակցում էին արցախի հանրապետության արդգործ նախարար մասի սմայլյանը ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային տնօրեն արփի վարթանյանը պաշտոնատար ալանզինգ երախեկը գալիս են ամերիկայից իրան գալիս են երկու ամսով միջազգային 
աշխատանքային փորձ ձերկ բերելու համար Հայաստանի եւ Արցախի տեսարժան վայրերի հետ ծանոթանալու համար եւ գալիս են հետաքրքիր մարդկանց հետ ծանոթանալու համար երեխաները երեխեկը երիտասարդները գալիս են ու տարբեր ոլորտներում աշխատում ենք այս տարի ունենք երեխաներ որ աշխատում են մատենադարանում աշխատում են հետքում աշխատում են փիքսարթում աշխատում են այլ տեղերում եւ տարբեր գործեր են անում ի օկուտ հայաստանի եւ իրանց համարալ ի օկուտ իրենց որ իրանք ծանոթանում են իրանց հայրենիքի հետ իմ համար շատ ազդեցուչիչ է Արցախ Այցելալը, որովհետև իմ լրիվ կյանքը հակական դպրոցում Արցախի մասին սովորել ենք եւ գիրքերի մեջ կարդացել ենք, բայց գալ Արցախը եւ մարդկանց հանդիպելը եւ դասել իրանց ուժը, որ այսքան վախից ակեն ապրում, բայց դերսքան ուժեղ են եւ ուրախ են եւ բարի են, իմ համար չեմ կարող բացել դրան որքան ազդեցուչիչ չարել Արցախ լինելը, չեմ կարող սպասեմ ինչ է որ վերադառնամ եւ հույսով մեկ օր ես կարող անամ մեկ հատ կարևոր ձեր ունենամ որ ես էլ Արցախին օգնեմ Thank you to the president of Artsakh for having the interns from the Armenian Assembly of America Շնորհակալություն շատ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության նախագահին Ամերիկայի հայկական համագումը Ռուսանողներին ընդունելու համար Եվ ես կարծում եմ որ հայկական սփյուրքը պետք է շարունակի իր ազդեցությունը ունենալ Հայաստանի եւ Արցախի զարգացման վրա Շաբաթ եւ Կիրակին այստեղ անցկացնելը հրաշալի հնարավորություն էր եւ լավարիտ ծանոթանալու տարբեր մարդկանց հետ Արփի Վարդանյանի գլխավորած պատվիրակությանն ընդունել է նաև Աշոտ Գուլյանը։ Խորհրդարանի ղեկավարը նշել է, որ համագումարի կողմից նման ամենամյա ծրագրերի իրականացումը հիանալի հնարավորությունը ստեղծում արտասահմանում ապրող հայ երիտասարդների համար ճանաչելու հայրենիքը եւ տեղեկացված հերթափոխը նախապատրաստում միջազգային ասպարեզում հայության համար կարևոր հարցերը առաջ մղելու Արցախի ու Հայաստանի շահերը պաշտպանելու համար։ Պատասխանելով մասնակիցների հարցերին Աշոտ Գուլյան անդրադարձել է հայրենիք սփյուր քարաբերություններին Արցախում խորհրդարանական գործներ ության եւ կառավարման համակարգի առանձնահետ գոթյուներին միջազգային հարթակում Արցախի ներգրավվածության ու դրանում սփյուրքա երիտասարդության դերին եւ մի շարք այլ թեմաների Ամերիկայի հայկական համագումարի մի խումբ փորձնակների կազմակերպության տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանի գլխավորության բթունել է նաև արտակին գործերի նախարար Մասիս Մալյանը։ Արդ գործ նախարարության ղեկավարը ընդգծել է Արցախյան կողմի շահագրգրվածությունը հայկական սփյուրքի անդամների կողմից Արցախ այցելություններում հանրապետության մասին անկողնակալ տեղի պատկերացում կազմելու նոր գիտելիքներով հարստանալու եւ հետագայում միջազգային ասպարեզում Արցախի շահերի պաշտպանության գործում դրանք կիրառելու տեսանկյունից։ Արտակին գործերի նախարարը նաև պատասխանել է մասնակիցների բազմաթիվ հարցերին, որոնք վերաբերում են տարածաշրջանային գործընթացներին, Արցախի արտակին քաղաքական օրակարգի գերակաղողություններին, այդվում Արցախի եւ հայկական սփյուրքի միջև համագործակցության, ամրապնդման ուղղությամբ իշխանությունների ջանքերին։ Մասիս Մալյանն այսօր ընդունել է նաև հայկական բարեգործական ընդհանուր միության փորձնակներին, ովքեր ավանդական ճանաչողական այցով Արցախ են ժամանել ամառային փորձուսուցման ծրագրի շրջանակներում։ Մասիս Մալյանն ընդգծել է նմանատիպ այցերի կարևորությունը, որոնք հնարավորություն են տալիս անմիջական օրեն ծանոթանալ Արցախի քաղաքական, սոցիալական, կրթական եւ մշակութային կյանքին։ Հանդիպման ընթացքում Արտակին գործերի նախարարը փորձնակներին է ներկայացրել Արցախի Արտակին քաղաքականության հիմնական ուղղություններն ու առաջնահերթությունները, ինչպես նաև Ադրբեջան Հարաբախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի շուրջ Արցախի դիրքորոշումը։ Արտակին գործերի նախարարը նաև պատասխանել է մասնակիցների բազմաթիվ հարցերին։ Հայաստանի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունները որևէ տեղեկություն չեն տրամադրել Արցախի հանրապետության պատգամավոր Հայք Խանումյանին։ Այս մասին թերթե մի հետ զրույցում փոխանցել են ազգային անվտանգության ծառայության մամլի կենտրոնից անդրադառնալով Հայք Խանումյանի Facebook հանգրարմանը, թե Հայաստանի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ընկերների օգնությամբ պարզել է, որ Հայք Ահարունյան անունով գրանցված կեղծ էջը պատգամավոր Ժանա Գալստյանի Թորան Երևանյան հեռախոսը համարով է գրանցված, իսկ գրառումները կատարվում են Ստեփանակերտից։ Հայաստանի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչ է անում անհարկի չշահարկել կառույցի անունը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ընդհանրապես այս խնդրանքով չի զբաղվել։ Շշտեցին ծառայության մամլի կենտրոնից։ Նշենք, որ Հայք Ահարունյան անունով ներկայացած օկտատերը վիրավորական գրառումներ, ցաղրանկարներ է տեղադրում, Արցախի նախագահի հրաժարականը պահանջողների վերաբերյալ գրառումների մեջ կան նաև սպառնալիքներ։ Արցախի անդրապետության պատգամավոր Հայք Խանումյանը Facebook-յան էջում գրել էր, որ կասկած չունի, որ գրառումներն անձամբ Արցախի անդրապետության պատգամավոր Ժանա Գալստյանն է կատարում։ 
Երեք ժամակսան անց 20-ի սամաներում շուշի կաղաքի բնակիչ 1977 թվականին ծնված պեսեն վարելով վաս 21-2013 ավտոմեկենան հինշեն համանքի տարածքում դուրս է եկել ճանապարի երթևեկելի մասից ու գլորվել ծորը ինչի հետևանքով ինքը եւ ուղևոր նույն կաղաքի բնակիչ 1994 թվականին ծնված աթեն տեղում մահացել են իսկ մյուս ուղևորները ծնված 1988 եւ 1966 թվականներին վնասվածքներով տեղափոխվել են հանրապետական բժշկ կան կենտրոն Երեք ասկերանի շրջանի շորշ գյուղի բնակիչ 1993 թվականին ծնված հմն ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչություն կամովին հանցնել է մեկ հատ առանց համարի ֆագոտ տիպի հակատանկային համալիր, որը նույն օրոշամը 8-30 սամաներում գտել է Հադրութի շրջանի մեխակավանի տարածքից։ Տեղեկանում ենք ոստիկանության կայքեջից։ Ադրբեջան այցելած հայկական արմատներով բելառուսի բլոգեր Վլադիսլավ Մոսեսով նահազանգում է, որ Ադրբեջան իր նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել եւ որ իր կյանքին վտանգ է սպառնում։ Այս մասին բլոգերը հայտնել է իր կողմից հրապարակված տեսանյութում։ Ադրբեջանն իմ նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել։ Ես արդեն լքել եմ երկիրը իմ անվտանգությունից ելնելով չեմ կարող ասել թե ուրեմ գնում։ Այն երկրներին, որոնք ինձ իրենց համախոհն են համարում, խնդրում եմ իրավիճակի հետ կապված քայլեր ձեռնարկել նշել է Մոսեսովը։ Նշան, որ ավելի վաղ բելառուսի բլոգեր Վլադիսլավ Մոսեսովն այցելել էր Ադրբեջան։ Նա պատմել էր, որ ագրեսիայի ու թշնամանքի է ականատես եղել Ադրբեջանում, որը չի տեսել որևէ այլ երկրում։ Հադրութի շրջանի առաջամուղ գյուղը նորակառույց բուշկետ ունի։ Այն սահմանամերց համայնքի բնակիչներին նվիրել են հայ հեղափոխական դաշնակցության Ամերիկայի Արևելյան շրջանից։ Ծրագիրն իրագործել է Արցախ ֆոնդ բարեգործական հիմնադրամի խողովակներով, որի պատասխանատունն այսօր ազդարարել են բուշկետի բացումը։ Առաջամուղում կեսօր վատապին էլ միջոցառումները չեն հետաձգվում։ Գյուղը ժամառաջ են թակառուցվածքներով զինել է պետք, որի հարցում առաջամուղ ծիները միայնակ չեն։ Երիտասարդ բնակավայրում ամեն ինչ սկսել են զրոյից։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով տարիներ շարունակ առաջին օկտոբերյան համար դիմել են զինվորական հոսպիտալ հետո նաև շրջանային հիվանդանոց։ Հիմա բուշկետ ու բուշկույր ունեն։ Ունենք բժշկական ավտոմեքենա, շտաբ օկտոբերյան ավտոմեքենա ունենք։ քանի որ մեր գյուղ մոտիկ է մեխակավանի հոսպիտալին մենք հիվանդները տեղափոխում ենք հոսպիտալ դե առաջի օգնությունը ցույց է ընտալիս հետո տեղափոխում ենք այլ հիվանդանոցներ Բուշկետն ու բուշկույրն ունեն կահույքներ չի ուշանա։ Արցախ ֆոնդ բարեգործական հիմնադրամի պատասխանատունները վստահեցնում են, կհավորման աշխատանքները չեն հետաձգվելու։ Հիմնադրամը հանդիսանում է հայեղափոխական դաշնակցության Ամերիկայի Արևելյան շրջանի Արցախյան ծրագրերի պատասխանատուն, սա կառույցի հերթական ծրագիրն է առաջամուղի համայնքում։ Կառույցի իր աշխատանքներ իրականացնում է Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի միջոցով, այսինքն բարեգործական հիմնադրամը Թուֆենկյան է ինքը միջոց էր, որպեսզի կարողանա այդ ծրագրերը ինչ որ կա բնականաշինությունից մինչև դպրոցաշինություն իրականացնել։ Հետո անցած տարի արդեն Արևելյան շրջանը կուսակցական կառույցի դաշնակցության հիմնադրեց Արցախ ֆոնդ բարեգործական կազմակերպությունը, որի միջոցով նպատակ ունի շարունակելու այն ծրագրերը, այն պլանային ծրագրերը, որ կար այս գյուղի նկատմամբ իրականացնել։ Բուշկետի բացմանարդի վարաչամուղթիներին շնորհավորել են նաև բարերարները, հրանդ Մարկարյանն այստեղ է ժամանել Նյուրքից։ Անթամակցում է Ամերիկայի հայկական առողջապահական հիմնադրամին։ Գյուղացիներից երախտիքի խոսքեր չակնկալելով նրանց շնորհակալություն է ասում հայրենանավեր գործունեության համար։ Մեկ կարող կխոնարիմ, ես կխոնարիմ բոլոր անոնց արջեւ, որոնք ասկային մեկ նույնիս մեկ ցիզ հող կպահեն։ Ես կխոնարիմ բոլոր անոնց արջեւ, որոնք ծրագիր կմշակեն այդ հողը պահպանել։ Ես կխոնարիմ բոլոր անոնց արջեւ, որոնք պատմության գիտակցություն ունեն, ոչ միայն անցել, այլ բաքե մեսին կմտածել եւ այս գյուղը բայց ար օրինակ է հատոր համար եւ այդ է ես կխոնարիմ ամենայն ամենայն խոնարհությամբ խոնարիմ այդ սկացումին եւ այդ ոգևորության արդյունքը Նորակառույց բուշկետի բացման պատիվը տրվել է Հոյդա Ամերիկայի Արևելյան շրջանի ներկայացուցիչ Հանատ Մարկարյանին եւ համայնքի ղեկավար Սուսան Նաղաբաբյանին Գյուղացիների ցանկության բուշկետը որպես կցակառույց ավելացրել են համայնքային կենտրոնի շենքին առաջամուղում ամեն մի դրական տեղաշարժ անձնաչքով է տեսանելի ամենահուսադրողը Գյուղացիները համարում են առաջամուղի բնական աճի տեմպերը Նարեքսահակյան Հայբաբայան օր
72 տարեկանում մահացել է նկարչուհի ազգագրագետ լուսի կագուլեցին։ Սիրված նկարչուհին ծնվել է նախիջևանի գողթան գավարի ագուլիս կաղակում 1946 թվականին։ Նրա անտանիքը երևան է տեղափոխվել 1953 թվականին։ Նկարչուհին 1968 թվականից մասնակցել է հանրապետական տարբեր Եվ վերջում մեկ մարսական լուր, արցախում ջի ու ջիցու և գրապլինք մարսաձևերից երկորյա սեմինար մարսումները անցկացնում ամերիկացի աշխարահարճակ մարսիկ ու մարսիչ ալբերտո գրեինը։ Այս հանդիպում Եու ջիցու և գրապլինք մարզաձևերում մեծ վարպետո աշխարահարճակ մարզիկ ալբերտո գրեինը նա Հայաստանում, ապա նաև Հայաստանի ջիու ջիցու և գրապլինքի պետերացիայի առաջարկով սեմինար մարզումներ կազմակերպ մենամարտեր ունի անսկացրած UFC աշխարարջակ կազմակերկությունում, որոջեցինք արդից ոգտվել և սեմինար մարզուներ կազմակերպել արձախի մեմեի մարզիկների հետ։ Հարը մենամարտերում նորությունների միշտել հնարավոր է հանդիպել, իսկ ալբերտոն լինելով ջեղ ուջեցույի և գրապլինքի մեծ վարպետ նաև հմոտ մարզիկ ու մարզիչ ասելու, իսկ ավելի չիշտ ծուցադրելու շատ բանունի մեր մարզիկներին։ Ես փորձը բնականաբար շատ Ալբերտո գրեինը լոս անջելոսում մարզադպրոցունի, որտեղլ հարյուրավոր պատանիների առաջ բացում է խարը մենամարդերում հաղթանակի ասնելու գաղթնիքներն ու նրպթյունները, արցաղցի պատանիներն էլ ոտարազգի Այս պահեն ես մարզիկներին սովորեսնում եմ, թե այս կամ այն դիրքից ինչպես կարելի է դու ռզգալ հաղթանակով, ջի ու ջիցույում հնարքի չիշտ կատարում հաղթանակի գրավական է։ Արցախում սեմինար մարզումները կտև են երկոր, չիշտ է, կար ժամանակա հատված է ծանկալի արդյունք է ասնելու ամար, սակայն ունդունակ մարզիկ է համար դա էլ հերիք է։ Մի քանի էրոպ է, որ այս տեղ են, բայց արդեն նկատել եմ, թե մարզիչներն իրենց սաների հետ ինչպիսի մեծ աշխատանքներ են իրականացնում։ Սգացվում է, որ մարզիկներն էլ ճանասիրությամբ է մոտելում այս գործին, դա միան նշանակվողջունելի է նման բարձր մակարդակ ունեցող մարդկանց ներգրավելը արցախ և սեմինար կազմակերպելը շատ մեծ լուր նշանակությունի արցախի MMA-ի կյանքում։ Արցախի մարդարվեսների ասուցացայի կազմում գործող խարը մենամարդերից ունեն� երկու երորդ տեղ մրցանակով, որը 33 պետության մեջ շատ բարցր արդյունք է, որի մեջ ներդրում ունեն Հայաստանի Մոայթայի վետրայցան արտակ բրությանի գլխավորության մեր մարզիչ Մոայթայի հավակականի մարզիչ Ալեկսանաղաբալյան Իսկ վեր չերս երևանում կայացած Հայաստանի խարը մենամարդերի առաջնությանը արցախի մարդարվեսների ասուցեցեից մասնակցել են 23 մարզիկ, որոնցից տասնութը գրավել է մրցանակային տեղեր։ Հարը մենամարդերում էր տղաներին այս Այսօրվա համար նախատեսել էինք այս կանը շնորակալություն որ դիտում էիք, բարի և խաղաղ գիշեր։